ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நாகுவின் சமையல் நம்ம இன்றைக்கி செட்டி நாட்டு ஸ்பெஷல் ஸ்வீட் ஒன்று பார்க்க போகிறோம் இது வந்து கவுனி அரிசி இந்த கவுனி அரிசி இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ தான் எங்கள் சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போகிற வீடியோ எல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் இப்போ நான் வந்து இதுதான் கவுனி அரிசி கருப்பு கலரில் இருக்கும் அது வந்து ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு நான் வந்து எடுக்கிறேன் இந்த டம்ளரில் ஒரு டம்ளர் எடுக்கிறேன் இப்போ ஒரு டம்ளர் அளந்தாச்சு அது வந்து இந்த மாதிரி இது ஒரு கிண்ணத்தில் போட்டாச்சு இதை வந்து நல்லா தண்ணி ஊற்றிட்டு ஊற வச்சுருங்க ஒரு நாள் முழுக்க நைட்டு முழுக்க ஊற வைக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா குறைஞ்சது ஒரு எட்டு மணி நேரமாவது ஊற வைக்கணும் நம்ம சாயந்தரம் செய்கிறதுனாக்க காலையில் ஊற வச்சுருங்க இப்போ அது மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சாச்சு நான் நைட்டு ஊற வச்சுட்டு இப்போ காலையில் எடுத்துகிட்டேன் பாருங்கள் இப்போ நல்லா ஊறிடுச்சு இந்த தண்ணியை வந்து நம்ம வந்து வேஸ்ட் பண்ணிடக்கூடாது அதோடையே தான் நம்ம வந்து சேர்க்கணும் இப்போ ஒரு குக்கர் எடுத்துகிட்டு அது உள்ளற அந்த அரிசியோட அந்த தண்ணியோடய ஊற்றிடுங்க ஏன்னா அந்த தண்ணியிலையும் சத்து இருக்குது அதனால் இந்த தண்ணியை வந்து நம்ம வந்து வேஸ்ட் பண்ண வேணாம் நல்லா ஊறிடணும் அப்போ தான் நல்லா இருக்கும் இப்போ நான் வந்து ஒரு டம்ளர் அரிசிக்கு ஒரு அஞ்சு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றுறேன் ஒவ்வொரு அரிசியும் ஒவ்வொரு மாதிரி வேகும் ஒவ்வொரு அரிசி வந்து கொஞ்சம் சீக்கிரமே வந்துடும் ஒவ்வொரு அரிசி வந்து லேட் ஆகும் அதை பொறுத்து நீங்கள் பத்தலைனா கூட அப்புறமே ஊற்றி கூட நம்ம வேக வச்சுக்கலாம் பார்த்துக்கோங்க இப்போ அஞ்சு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி நான் வந்து வேக வைக்கிறேன் இது வந்து பத்துலேருந்து பன்னெண்டு விசில் வரையில் நம்ம வந்து வே வச்சு வேக வைக்கணும் அந்த காலத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா இட்லி சட்டிக்குள்ளார ஒரு சட்டியில் வச்சு வேக வைப்பாங்க இப்போ வந்து எல்லோரும் இது குக்கர்லேயே செய்கிறதுனால நானும் இப்போ உங்களுக்கு குக்கர்லேயே செஞ்சு காமிக்கிறேன் இந்த மாதிரி குக்கரை வந்து நல்லா மூடி போட்டுட்டு விசில் வச்சு ஒரு பத்து பன்னெண்டு இது சவுண்டுக்கு நம்ம வந்து வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் பத்து பன்னெண்டு சவுண்டு வந்துருச்சு இந்த மாதிரி மூடியில் வந்து நல்லா கருப்பாக இதுவாக தான் வரும் இப்போ நம்ம திறந்து பார்க்கலான்னு திறந்தாச்சு இப்போ பாருங்கள் நல்லா வெந்துருச்சு அரிசி ஒரு அரிசி எடுத்து கையில் வந்து நசுக்கி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நம்மளுக்கு நசுங்குச்சினாக்க வெந்துருச்சு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இது கவனி அரிசி வெந்துச்சுனாக்க இப்போ இதில் வந்து நம்ம இதுக்கு தேவையான அளவு ஜீனி போடணும் நான் வந்து இன்றைக்கி வந்து ஒயிட் கலர் சுகர் தான் சேர்க்குறேன் நீங்கள் வேணும்னா ப்ரௌன் சுகர் சேர்த்துக்கோங்க செட்டி நாட்டில் வந்து கல்யாணத்துக்கே இந்த இதில் வந்து ஜீனி தான் போட்டு செய்வாங்க வெள்ளமெல்லாம் போடக்கூடாது வெள்ளம் போட்டோம்னா அது நல்லா இருக்காது டேஸ்ட்டும் வேறு மாதிரி போயிடும் நீங்கள் வந்து ப்ரௌன் சுகர் வேணால் சேர்த்துக்கலாம் என்கிட்ட வந்து இன்றைக்கி ப்ரௌன் சுகர் இல்லாததுனால நான் வந்து ஒயிட் சுகர் தான் போடுறேன் அவங்கவுங்க விருப்பத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஜீனியை வந்து போட்டுக்கங்க கொஞ்சம் போட்டுட்டு சாப்பிட்டு பார்த்துக்கங்க அப்படி பத்தலைனா இன்னும் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து சின்ன குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரையிலும் சாப்பிட்லாம் செட்டி நாட்டில் ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸானது இது கல்யாணத்தில் எல்லா கல்யாணத்துலேயும் கவுனி அரிசி இருக்கும் செட்டி நாட்டில் இருக்கவங்களுக்குனா அந்த கவுனி அரிசி நல்லா தெரியும் நல்லா இருக்கும் டேஸ்ட்டு அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் ஹெல்த்தியானதும் கூட இது இப்போ பாருங்கள் நல்லா ஜீனி போட்டு கலக்கியாச்சு இப்போ கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்குதுன்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நம்ம வந்து அடுப்பில் வச்சுட்டு இன்னும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் சூடு பண்ணி எடுத்தோம்னாக்க அது வந்து நல்லா கெட்டியாயிரும் இப்போ நான் வந்து அடுப்பில் வைக்கிறேன் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இப்போ அடுப்பில் வச்சு கிண்டியாச்சு இது வந்து இப்போ தண்ணியாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஆறிடுச்சுன்னா கொஞ்சம் இறுகி வந்துடும் கொஞ்சம் சேர்ந்தாப்பில் இப்போ நான் வந்து இதில் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்க்குறேன் ஏன்னா குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறதுனால நீங்கள் பெரியவங்களுக்கு சாப்பிட்றதுனாக்க நெய் வந்து சேர்க்க வேண்டாம் ரொம்ப குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறேன்னா நெய் சேர்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் டேஸ்ட்டு இப்போ வந்து நெய் போட்டுட்டு நம்ம வந்து அது கொஞ்சம் கெட்டியாக வந்த உடனே அடுப்பாக மாட்டிடலாம் இது வந்து சூடாக இருக்கையில் கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் இப்போ இதில் வந்து தேங்காய் சேர்க்கணும் கடைசியில் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் இதில் வந்து கொஞ்சமாக தேங்காய் சேர்க்குறேன் ஒரு கால் கப் அளவுக்கு சேர்க்குறேன் தேங்காய் பூ திருகுனது போட்டோம்னா தான் ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி தேங்காய் சேர்த்துட்டு நல்லா கிண்டி விட்டுக்கோங்க இப்போ இது வேறு ஒரு பவுலில் மாற்றிடலாம் பாருங்கள் இப்போ நம்மளுக்கு செட்டி நாட்டு ஸ்பெஷல் கவுனி அரிசி ரெடி ஆயிடுச்சு இது வந்து உடம்புக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இந்த மூட்டு வழி இதுக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி கல்யாணக்காரவங்க வீட்டுக்கு போனீங்கன்னாக்க கவுனி அரிசி கண்டிப்பாக சாப்பிட்லாம் இது வந்து செட்டி நாட்டில் வந்து காரைக்குடி இந்த மாதிரி இடங்கள்லாம் கிடைக்கும் நம்ம வந்து கடையில் போய் வாங்கையிலே நல்ல கருப்பாக இருக்குதான்னு கேட்கணும் அதே மாதிரி நல்லா பிசு பிசுப்பாக வருதான்னு கேட்டு வாங்கணும் ஏன்னா இந்த அரிசி வந்